ഗായ്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ട്രിപ്പിന് പോകാം ഇന്ന് ഇവിടെ ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആണ് ഈ ആഴ്ച അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് പിന്നെ റോഡ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലേക്ക് ജോർജ് ന്യൂയോർക്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലേക്ക് ജോർജ് അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അടുത്ത മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്കാണ് ഒരു വലിയ അടിപൊളി ലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അപ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് അതായത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയായി നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നതാണ് വിചാരിക്കണേ ഞങ്ങളിപ്പോ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അമേരിക്കയിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഹൈവേയിൽ ഒരു വൺ അവർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാനൊക്കെ നല്ല നല്ല നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ് ശരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കയറലും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത റെസ്റ്റ് ഏരിയ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അതായത് ഇതിൻ്റെ നിയർ ബൈ എന്തൊക്കെ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ ഇത് മാപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതായി കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡൗൺ ടൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സീസൺ സമ്മറിലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം പിന്നെ സൈറ്റ് സീയിങ് ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കയാക്കിങ് ജെറ്റ് സ്കീങ് പിന്നെ റിവർ റാഫ്റ്റിങ് ട്യൂബിങ് പിന്നെ പാരാസൈലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ലേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ സൈറ്റ് സീയിങ് ബോട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ആ ഫെറി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ലേക്കിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ അല്ലേ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ലേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മോഹിക്കൽ എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ടിന്റെ പേര് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ഡോളറാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബോട്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറിലെ റൈഡാണത് ഇപ്പൊ സമയം രണ്ടരയായി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും അഞ്ചു മണിയാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ദൂരം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനാറ് മൈൽ നമ്മൾ ഈ ലേക്കിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വരും നമ്മുടെ ലേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഈ ലേക്കിനൊരു നിക് നെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്യൂൺ ഓഫ് അമേരിക്കൻ ലേക്ക് അതാണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് അധികം ലെങ്ത് ഉണ്ട് അത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈലാണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ വിത്ത് ഒരു രണ്ട് മൈല് വിത്തും വിത്തും ഉണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഗൈഡ് ടൂർ ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ ക്യാപ്റ്റൻ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതാപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ കാണുന്നൊക്കെ കണ്ടോ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി കുട്ടി കുട്ടി ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വലതും ചെറുതായിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ചെറുതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ ഐലൻഡ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ ഇതിന് ഓരോ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലെൻ ഐലൻഡ് ലോങ് ഐലൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് നാരോ ഐലൻഡ് പേര് കേൾക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമല്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അതായത് ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റുകളും പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഐലൻഡ്സിലൊന്നും നമുക്ക് ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു മഴക്കാറുണ്ടോന്നൊരു ഡൗട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പാരസൈലിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്താ എന്താവും എന്തോ എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്കില്ല നാളെയാണ് പാരസൈലിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ ഇന്നിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിന് താഴേക്ക് ഒന്നും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ബോട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് അല്ലേ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ ഈ താഴെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പോയി നോക്കാം
ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ആഹാ അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് താഴെ പോയി നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി കേട്ടോ ഇവിടെ അഞ്ചു മണിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്താറായി അപ്പൊ നമ്മൾ ലേക്ക് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ടെറസ് റിസോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ലേക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ റൂം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നേരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ലേക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റിസോർട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല കിടിലൻ ലുക്കാണ് നോക്കും ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ച് ഞങ്ങളുടെ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി പാരാസൈലിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു റിവർ റാഫ്റ്റിങ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശശിയായി പോയി ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ലേക്ക് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ല പാരസൈലിംഗ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡിങ് എങ്കിലും നടക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവിടെ സമയം ഉച്ചയായി അപ്പോഴേക്കും എന്തായാലും മഴയൊക്കെ ഒന്നൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാം പ്രോസ്പൈറ്റ് മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൗണ്ടൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല കണ്ട ലേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പനോരമിക് വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീ